si la orquesta Cuban Salsa ha seleccionado un equipo de primer nivel de talla internacional, eh, las percusiones, la máquina del sabor, es Eilis Domínguez en el timbal, está el maestro Nelson Douglas, Melo de Venezuela, de Caracas, Venezuela, en la conga, en la percusión, eh, tenemos la presencia del maestro Armando Correa Rodríguez en el bajo, un bajo excepcional, un sonido eh, fantástico que tiene el maestro Armando. Tenemos eh, el piano del maestro Dan Jara, tenemos voces, la voz brillante y fantástica del maestro Carlos Montalvo, un gran cantante mexicano que también grabara con nosotros un pedazo de luna, que también fue un éxito. Tenemos un gran equipo que nos respalda una sección de saxofones, eh, una, me, una fusión de España con Cuba, extraordinaria. El a, quien, a quien le agradecemos también mucho, a, a todos le agradecemos, pero en especial a Juani. A Juani, que la verdad que eh, me puso... Puso empeño en todas estas grabaciones con nosotros, aparte de Alejandro y todos los saxofones que grabaron. Eh, somos un equipo extraordinario. Eh, tenemos un invitado, unos invitados de super lujo, como es el maestro Rodrigo de la Cadena, un gran cantante, pianista, productor... Un gran, una gran persona, no sé si Juancito. Diego Morán también. El maestro Diego Morán. El maestro Dani Fran. El también. maestro Diego Morán, de, de, junto con Dani Fran, de lo más destacado de Colombia. Eh, pues gracias que humildemente aceptaron la invitación a este gran proyecto. Eh, yo digo gran porque es, es muy ambicioso. Nosotros estamos mirando al cielo, a las estrellas para conquistar. Y llegar al corazón de las personas. Algo muy bonito, compay. Este disco lleva un poema muy bonito que lo declama uno de los mejores para mí locutores de aquí de la Ciudad de México. Eh, yo no voy a decir el nombre, no sé si, si es el si derecho de reservado. ¿Quién es, compay? Miguel Gutiérrez el Lobo. Una voz extraordinaria. Este un, trovador, bohemio. Un historiador, eh, locutor. Cantante, el también es cantante, no eh, una voz, voz extraordinaria que tiene eh, la el maestro Miguel Gutiérrez el Lobo. La clave vibra en tu estuve corazón. a bien yo escribir ese verso para el maestro Gran Benny Moré, rima. con mucho amor, Boleros con humildad, sin ser poeta, ni trovador, ni tercero, lo hicimos. Allí está, disfrútenlo, es un material que va a llegar a su corazón. Y Benny More está cantando muy bien. Eh, algo curioso que tenemos dentro del archivo de la orquesta, partituras originales con las que tocaba el gran Benny More. Imagínense que tener un papel enfrente con el que trabajó Benny More, escrito por el maestro generoso Jiménez, es algo extraordinario. El maestro Benny en las presentaciones se presenta con el bastón que utilizara su papá en sus conciertos. Eh, es un bastón eh, de, que tiene las siete potencias, nos explicaba el Benny. <risa> es algo muy bonito. Eh, queremos que lo disfruten, que, que solo por hoy vivan felices escuchando música y música bien hecha. Eh, también, eh, disculpa compadre, quería también eh, resaltar el apoyo, el apoyo incondicional eh, del maestro Dan Har. ¿Eh? En su, eh, la verdad que hizo un esfuerzo bien grande para terminar el disco inclusive los pianos lo grabó él eh, tenemos ese, esa dicha de que es tremendo pianista y como persona ustedes lo conocen lo que lo conocen bueno este 27 de mayo es el lanzamiento mundial internacional del disco Cuban Salsa, presenta a Benny Moré Jr., añoranza al bárbaro del ritmo Benny Moré. 27 de mayo en todas las plataformas digitales, síganos por favor en nuestro canal de Facebook, de YouTube, en nuestra página www.cubansalsaoficial, 
déjenos un comentario, vamos a regalar discos, estaremos haciendo mecánicas de, para que usted pueda obtener un disco gratis. Recuerden que está Diego Morán, está Rodrigo de la Cadena, Dani Frank, Benny Moré Jr. y una, un sinfín de estrellas de Cuban Salsa. Les voy a mostrar cómo se toca la trompeta de una forma extraordinaria. El maestro Juancito Casas, directamente de Santiago de Cuba.